கிருஷ்ணகத்தினுடைய <laughs> மாவட்டங்களுக்கு <laughs> 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 மறைவிற்குறேன் உறுதுணையோடு எடுத்துச்சொல்லி முதலமைச்சராக <laughs> இடைக்காலம் <laughs> அவருடைய திருவுருவம் பறித்த கொடியா கொடியையும் கொண்டு வந்து இன்று அனைத்து இந்திய அண்ணாதோட முன்னேற்ற கழகம் என்ற இயக்கத்தை ஆரம்பித்து கழகம் தொடங்கியதில் இருந்து தோல்வி ஏரியா இயக்கமாக வளர்ந்த தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மூன்று முறை தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் பதினோரு ஆண்டு காலம் கருணாநிதி தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் நாற்காலியை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியவில்லை கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் ஒரு குழு மருத்துவமனையில படுத்து கொண்டே ஜெயித்த தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வெற்றிச்சின்னு <laughs> நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி புரட்சி 
இன்று ஒரு கோடி ஐம்பத்தி நான்கு லட்சம் உறுப்பினர்கள் கொண்ட மாபெரும் எக்கு கோட்டையாக வளர்த்த தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அம்மா அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக வந்தார் கருணாநிதி திட்டம் உண்டாருனா நீங்க நல்லா நினைச்சு பார்க்கணும் தேர்தல் காலத்தில் வாக்குறுதிகளை கொடுப்பார்கள் தேர்தல் காலத்தில் வாக்குறுதிகளை தலைவர்கள் கொடுப்பார்கள் ஆனால் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியதாக திமுகவுக்கு சரித்திரம் கிடையாது எதை வேணாலும் சொல்லுவாங்க சொல்லுறதோடு முடிஞ்சது ஆனால் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மட்டும்தான் சொன்னதை மட்டுமல்ல சொல்லாததையும் செய்து கொடுத்த தலைவி புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆனால் திமுக கருணாநிதி முதலமைச்சராக வருவதற்கு முன்னாடி வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்கணும்னு சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கு ரெண்டு ஏக்கர் கொடுத்ததா சரித்திரம் இல்லை அம்மா கேட்டாங்க எப்படி கொடுக்க முடியும்னு கேட்டாங்க முதலமைச்சர் அவர்களே வாக்குறுதிகளை கொடுத்து விட்டீர்கள் தமிழகத்தில் எத்தனை லட்சம் ஏழை விவசாயிகள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை லட்சம் ஏக்க அரசு நிலங்கள் இருக்கிறது எப்படி இரண்டு ஏக்கர் கொடுக்க முடியும் என்று சொன்ன உடனே கையோட நிலம் கொடுக்கணும்னு சொன்னார் கையோட கொடுக்கல காலவுல கொடுக்கல அவருக்கு தான் ஆறு அடிக்கு ரெண்டு அடி மெரினா கடற்கரையில் நம்ம அரசுல நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம் நிலம் கொடுத்துருக்கோம் அவர் யாருக்கும் கொடுக்கல மிக்சிக்கு <laughs> 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 மறைவிற்கு <laughs> 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 நடைபெற்றது <laughs> இந்த கூட்டு தொடர் முடியும் வரை இந்த அரசு இருக்குமா என்று ஏராளம் பேசினார்கள் பத்திரிகைகள் அனைத்தும் தொலைக்காட்சிகளும் பத்திரிகைகளும் ஒரு சேர தாக்குதல் நடத்தினார்கள் இயக்கத்தின் மீது இதோடு காணாமல் போய்விடும் என்று சொன்னார்கள் தேர்தலில் என்று வெற்றி பெற முடியாத ஸ்டாலின் குறுக்கு வழியில முதலமைச்சர் அவருக்கு முயற்சிகள் மேற்கொண்டார்கள் கட்சியில் இருந்து நம்முடையிலிருந்து துரோகிகள் பிரிந்து சென்றார்கள் இதோடு இயக்கம் அழிந்துவிடும் என்று சொன்னார்கள் நம்ம ஊர்ல ஒரு அமாவாசை ரெண்டு அமாவாசை ஆட்சி போயிடும் ரெண்டு அமாவாசை ஆட்சி வேணும் கையை காட்டிட்டே இருந்தான் முன்னேற்றம் <laughs> ஒன்றியங்களை <laughs> 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 நூற்றுக்கு <laughs> 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 ஒரு வழக்கறிஞருக்கு 